Det är provocerande. Kvinnor får inte ta plats. Kvinnor får inte svälla ut. Ja, det är en stor glädje för oss alla att ha det här fantastiska verket utanför Moderna Museet. Och jag träffar ju så många som tycker så mycket om paradiset. Varje år startar vi upp att sätta igång de kinetiska skulpturerna i paradiset. Det är alltså de skulpturerna som rör på sig. Och det är alltid spännande att se hur de mår och om de fortfarande fungerar och vilka delar vi måste åtgärda och reparera på. Det får stå still nu för att vi kan inte komma in och förstärka konstruktionen inne. Det, ju... det tycker jag också är intressant under 1900-talet att man gör ett verk som kräver någonting av oss betraktare. För att djuren ska snurra så krävs det att vi som betraktare kommer med vårt intresse och kärlek och vill Reparerar. Det är en utomhusskulpturgrupp så den är utsatt för vind och väder hela året. Så det är på vintern blir det väldigt kallt och frostigt och på sommaren är det varmt och soligt. Och vädret sliter på material. Jag, jag behöver börja med att förklara vad paradiset är. Paradiset är en, sko, en skulpturgrupp som finns här på Skeppsholmen framför Moderna Museet. Och det är en skulpturgrupp med stora färgglada skulpturer och så är det maskiner som poetiska maskiner som nästan är mänskliga som Ron Tingley har gjort och kvinnokropparna är runda det är inga magra taniga nannor utan de är runda och härliga Nicky Sanfall är en fransk Konstnär. Hon lever inte längre. Hon var född 1930. Och hon jobbade, hon tecknade, hon, hon gjorde akvareller. Det hon framförallt har gjort är att jobba mycket med skulptur men också prövat olika sätt att arbeta med. Jean Tingeli, han är född i Schweiz, växte upp i Basel och en konstnär som älskar jul och han älskar teknik och han, han har förnyat synen tycker jag på maskiner. Han ägnar sig åt alla de här maskinerna som inte hela tiden måste vara nyttiga. Och sen tog han också tillvara på skrot. Skrot som ingen ville ha gjorde han levande och en del av hans maskiner är nästan som människor. Men framförallt så är de poesi. Nicky i som fall har själv sagt också att det handlar om kärleken. Nicky var gift och hade två barn i Frankrike och hon inledde en kärleksrelation med, med Jean Tingeli. Och det handlar mycket om kärlek. Att vara kär är ju också paradiset men det är också en smärta. Om man tittar på hur nannorna ser ut. Det är stora runda kvinnokroppar och en som spret sära på benen. 60-talet var, innan det så var det ganska puritanskt. En morgon när jag kom hit, jag har arbetat här länge på Moderna Museet i 40 år. Då hade någon kastat en av nannorna i vattnet. Men hon var gjort i sådana här material som man bygger båtar med så att hon flöt. En annan gång när jag kom, det var inte så länge sedan, eller det var 20 år sedan. Då kröp de omkring vuxna män i 30-årsåldern med, pl med plasthäckar och tänkte tejpa över de färgglada figurerna. Idag kan jag inte tänka mig att någon blir provocerad av paradiset. Det är ganska olika hur man jobbar med Nicky de Sangfall-skulpturer och Jean skulpturer eh, Nicky de skulpturer är statiska, de står still. Här är det främst eh, ytan och formen som är viktig. De tvättar vi varje år för smuts. Eh, och sen så skadas plasten också på grund av utomhusklimatet. Det kan bli frostsprängningar i ytan så att det blir små hål och ojämnheter och sånt. Eh, fontänen här sprutar ju vatten hela tiden på eh, den bemålade plastskulpturen och det gör att färglaget slits, det blir tun tunnare och tunnare 
Och det börjar spricka loss så vi ser de här vita plamagerna som är här. Eller de eh, områdena med färgbortfall. Sånt eh, behöver vi då eh, måla upp med jämna mellanrum för att ha en intakt färgyta. Sångtangelitskulpturer är lite mer knepiga att jobba med. Eftersom de är kinetiska och rör sig så pågår det ett konstant slitage. Eh, där man kan nästan säga att de har en, en självförstörande mekanism inbyggad i sig. Så vi, det, det löpande arbetet är att vi byter ut drivrämmer, vi eh, kanske rättar till dri, eh, drivhjulen, eh, ändrar lite läge på dem, vi smörjer dem och så här. Men varje år så måste vi också göra större reparationer. Där vi oftast eh, tar hjälp av en smid. Den här roten är en av de stora utmaningarna vi har för att den har tappat flera delar. Eh, och det gör att när den ska rotera på den här axeln så blir det liksom ur fas och den kör så här ugg ugg Ja, så den här biten har alltså ramlat av och så har man satt fast den med en, en metallbit här med skruv och muttrar. Så nu har vi hamnat på en punkt där vi fundera på om vi ska försöka hitta en, en annan rot som är lik den originala roten. Det är svårt att reparera på dem utan att göra ett ingrepp i originalmaterialet. Vad jag tycker är mycket intressant och roligt med paradiset är också ljudet. Men sen eftersom jag arbetar här på Chefsholmen och får vara med och se årstidernas växlingar. För mig är det en glädje när jag hör ljudet när det sätter igång varje vår, när det är nyputsat och när det fungerar. Men sen är det också väldigt häftigt att jobba med för att det verkligen sätter konservering på sin spets. Man måste hela tiden, och nu pratar jag främst om de kinetiska skulpturerna, fråga sig vad det egentligen vi ska bevara. Är det materialet? Är det rörelsen? Eller är det det estetiska uttrycket? Och det är ju ett samspel mellan de tre. Men att göra den avvägningen, hur långt kan vi gå för att hålla igång det är det är det överhuvudtaget rätt att visa det om de kinetiska skulpturen inte rör på sig? Sådana frågor är häftiga men får vara skarp hela tiden när man tar beslut.